individuals and their passion for bollywood their struggle their journey and the extent that they can go to achieve their dreams and now to tell us more i would like to um invite on stage before that let me tell you who has directed the movie we have kd satyam as the director uh round of applause our producer dr satar divan hello everybody well this is a movie which uh, when i saw i was a little skeptical as to you know what is this bollywood diaries all about and i realized that it's a story of all our aspirations all our dreams and was it most fascinating about this film is that it takes it beyond beyond i don't want to give away the story but goes to another life so the kind of uh, the way the bar has been pushed the way the envelope has been pushed it's a fantastic journey that all of us have either gone through mentally or physically and and come here now and taken our positions in the industry and there are many of us who will soon do so so this is a is a film about that struggle that journey and a certain amount of uh, you know aspirational uh, things that one hears about but doesn't think that can go to such levels it's a great journey and i'm happy to be associated with this film as these studios we are in uh, uh, hindi movies marathi movies also bengali films uh, rahma ji we made a film called force and very soon we will be making other movies in bengali as well we making a telugu film as well we want to spread our wings and we welcome every great talent that is available in this country for every language and we will support all of you in marathi of course you know that we we just released a film called natya samrat to fantastic response and i promise you that if you have talent then you may not have to go through this struggle हेलो एवरीबॉडी थैंक यू फॉर वेलकम मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि एक अच्छी स्क्रिप्ट की तलाश में मैं था और के डी सत्यम ने जब ये स्क्रिप्ट मुझे सुनाई तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये फिल्म बनानी चाहिए और बहुत अच्छी फिल्म बनी जैसा हमने सोचा था कि ऐसी एक फिल्म बनाएंगे और वैसी बनी है तो थैंक यू सो मच के डी सत्यम राइमा जी करुणा जी सलीम विनीत आशीष जी थैंक यू सो मच Good afternoon, everyone. Prakash Nathan from Eagle Eye Entertainment. I welcome you all here in the first place. Uh, the moment we heard the script from Satyam, we were kind of very, very sure that we are going to get associated with this film in some manner. And as time passed by, we saw we saw that growing, and uh, we are really proud the way it shaped up. Wonderful performances. We can't say more. Anything. I mean, the movie will talk for itself. I'm very, very sure about that. and i think uh, it's been a fabulous journey so far and i'm sure that we're going to set the box office ringing thank you very much thank you so much and i would request you to please be seated and uh, i would now like to call on stage mr k d satyam the director of bollywood diaries the starting point would be the the core point actually as as we all we all are here to uh, somehow achieve our dream right this is it's a dream city uh so some they give up some they achieve and some are in that space who are struggling still struggling still still it's there that the hope is alive and uh, they they want to achieve it the journey is on so this film the characters here uh, in this film the journey is on uh, so would love to invite my cast raima please come salim karuna vineet ashish ji is still on the way ha huh? he can reach any moment fell in 
love with Imli. I know that's a very cliche uh, answer, but I don't really do that many films, and uh, I think this I just had to do Imli. I mean, I just fell in love with her, and I hope I did her as he wanted. Thank you so much, Raima. What about uh, Satyam sir? Do you want to say something about the movie? Uh, so what should the audience look forward to? Uh -huh. I guess it's a very, very honest film, you know, very, very uh, extremely uh, real what, what is happening in life. We, we all as, it's not only Bollywood, you know, we all have some aspirations, some dream, it could be different occupation, could be, could be. So, uh, somewhat it's, it's, it's that relatable factor is there very much. So, I, I would just say that the, the very, very interesting part would be like, ki, how far can we go? You know, we all have dream, but how far? Really, I mean, like, how far? How how far can we push ourselves to achieve our dream? You know, so that probably that could be the interesting element you will see in the film. These characters like Emily, Vishnu, uh, Rohit. So they 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 pushed. They pushed themselves to achieve their goal. So it's it's very honest, very real. So no manipulation. Generally, we all do, you know, we manipulate the script. So it's it's a pure, honest film. And uh, hope they all will love it. Yeah, that's it. That is what. Thank you so much, Satyam, sir. We have Salim with us here. And Salim, I want to know how far can you go for your dreams? Is kill your film the key how far I can go to get this get to get to achieve this dream. Actually, uh Satyam Sir ne subse pele muje ye Roit ke baane bata hai to me samaj nahi paaya kya karega hai kya kar raha hai ladka like as you see in ke like thodi si aapne jhalak dekhi hai pura dekha nahi hai Roit ko aapne 26th Feb ko dekhna hai Roit. So, me samaj nahi paaya ki I was convinced with this character. Then they introduced me to two or three real characters. That these are the Rohit. And I thought that we all have a Rohit. And I wanted to relate to him. And then I really loved this character. And I hope that Satyam Sir has been okay with the tech. So it will be good. Edge, he is nominated for Oscar from India. Three or four texts only. You can ask him. Huh? <laughs> Thank you so much, Salim. Thank you. Thank you. And um, Karuna, you're playing the role of the wife of Ashish. So how different was it? Um, as Satyam sir uh, said in the whole uh, shoot, the 15 days schedule I had in the film. So he was keep telling me, "Galat casting ho gayi yaar." <laughs> <laughs> because yes, he cut hota, I'm like a bubbly and chirpy person and I had to play something very, you know, bilkul ghuti hui or shant or thodi si, yase wives hoti hai. So he always said that and I I'll always remember that line, ki galat kaast hai. It was a great journey, 15, I think 11, 12 days we shot and it was beautiful journey. Now she's, she's a fantastic character, the actor of course. Abhi hai nahi, but uh, he has done a fabulous job in the film. I've been doing TV for years. Abhi, I'm doing a Z Network ka hi show for Z Zindagi. So television and this, this was like something different. I enjoyed a lot. Thank you. And first of all, tell us about this character. What kind of preparation have you done for this character? I'm not going to reveal the story now, because it's releasing on the 26th of Feb. But I'm playing Imli, a very bubbly character, very talkative. She has lots of dreams, lots of... Uh, lots of everything. She wants to go to make it to Bollywood. So, I did with Satyam Sir. I did a lot of reading of the script. He did a lot of homework with me, a lot of workshop in two days. And I, I'm a director's actor. So, I relied heavily on his research and his homework. And he helped me. Raima, as I said earlier, it was a long time. That was my last Hindi release. So, why did you take so long? I am doing a lot of Bengali films, so I am very busy in Bengali. And in Bollywood, I choose. I am doing another Hindi film called Three Dev, which is also going to release in April. So, I am very busy.
how did this script came to you how did it evolve uh maine kafi jagah raha hu actually delhi mp born and brought up in mp chatisgarh fir travel shifted to delhi then south hyderabad chennai तो जहाँ जहाँ रहा हूँ मैं मैंने ये बॉलीवुड का इम्पैक्ट देखा है सो वेन वी टॉक अबाउट बॉलीवुड ना तो इट्स ऑल अबाउट बॉलीवुड इट्स ऑल अबाउट मुंबई मुंबई का स्ट्रगल बट एक्चुअली बॉलीवुड का इम्पैक्ट बॉम्बे से बाहर बहुत ज़्यादा है तो ये ये इम्पैक्ट ये जो पैशन है बॉलीवुड का ऑल ओवर इंडिया वो मैंने काफ़ी क्लोजली आई आई गेस हम सब ने काफ़ी ऑब्जर्व किया इसको ऐसा नहीं है कि आई एम द one who is who has witnessed this so we all have seen the madness of bollywood out there so jo log yahan pahunch gaye hain unki alag kahani hai yahan pahunchne ke baad unka struggle alag hai unki life alag hai lekin kai aise kai aise talented pagal log abhi bhi pahunch nahi paaye hain to ye kahani un logon ki hai the people who couldn't reach to bollywood and how their life is affected because of bollywood so like guy uh, rohit his character in delhi call center boy uski life sonagachi kolkata imli imli sochti hai ki prostitute hai call girl hai sochti hai ki agar sunny loni kar sakti hai to main kyun nahi kar sakti so ye middle age man vishnu कॉलेज कॉलेज टाइम में एक्टर रहा था वो पैशन अंदर सप्रेस करके रखा पोस्ट फिफ्टी डॉटर्स मैरिज उसको लगा कि यार नाउ आई एम थ्रू विथ ऑल माय ब्लडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई कैन गो आउट सो फिफ्टी की एज में वाइफ के साथ कॉन्फ्रेंटेशन वाइफ बोलती है पागल हो गए हो क्या तुम तो उस सो हाउ इनकी लाइफ कैसे अफेक्टेड है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बॉलीवुड सो travel travel could be the reason as you said seen such characters kuch personal bhi raha hai wo to this is what your answer uh, through yeah yeah yeah, yeah ma'am uh, vinit aap se sawal hai puchiye dag aur agli characters humne dekhe hain aapke last do teen filmon mein kaun kaun se dag aur agli agli film mein bhi the aap dag dark dark acha to is film mein bhi aise kuch ek surprise character hoga jo kafi uh, नेगेटिव टाइप का कैरेक्टर होगा उसका या इस तरह से झलक तो कोई दिखाई नहीं दे रही थी वैसे लेकिन हाँ. कुछ ऐसा सरप्राइज हो सकता है फिल्म में एज राइमा सेड के शी इज़ प्लेइंग इमली विच इज़ वेरी बबली तो इमली में मैं uh, उसकी चटनी बनाऊंगा जिसे टेस्ट करेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा तो बहुत ही uh, बढ़िया कैरेक्टर है uh, जब मुझे सत्यम ने बताया बिकॉज एज ही सेड कि बहुत सारी कहानियाँ हैं रोहित की जो कहानी है जो आ, सलीम कर रहे हैं चौदह पंद्रह साल पहले मैं एक टैलेंट हंट के थ्रू आया था तो आज भी पंद्रह साल के बाद कुछ एक लड़के ऐसे हैं जो चले गए जिनका कुछ हुआ नहीं लेकिन उनके हेड में दे आर स्टिल देर तो ऐसा होता है ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हमारी ज़िंदगी से जब पर्दे पे आती हैं तो खूबसूरत लगती हैं थैंक्स टू सत्यम के कुछ बहुत ही अच्छा इन्होंने छुआ है जिसे जिसका हिस्सा बनके मुझे बड़ा मज़ा आया एंड थैंक्स टू डॉक्टर सत्तार दीवान थैंक्स टू नितिन जी जी स्टूडियो एंड द होल टीम के ये फिल्म बनी है और अच्छी बनी है और आप लोगों ने ट्रेलर देखा फिल्म देखिए मज़ा आएगा uh, मेरा सवाल आप चारों से है कि ट्रेलर की शुरुआत में हमने जो तीन पर्सनालिटीज़ का देखा कि रजनीकांत जी कंडक्टर थे और अभी एक सुपर स्टार है अमिताभ बच्चन जी तो आप चारों की लाइफ में ऐसा कोई किस्सा हुआ कि करियर की शुरुआत में आपको रिजेक्शन मिली हो और आपने ऐसा कुछ सोचा हो कि हाँ बॉलीवुड अभी छोड़ देना चाहिए ऐसा कभी हुआ आप चारों से जाना चाहूँगा ऐसा कोई किस्सा हुआ लो भाई कितने किस्से सुनो सुबह हो जाएगी बहुत सारे क्योंकि मैं खुद एक टैलेंट हंड से आया था जिसका नाम था सुपर स्टार्स तो वो होने के बाद मुझे खुद लगा था कि मैं स्टार बन गया मेरे शहर में लोगों को ये लगा था कि अरे वाह विनीत की तो निकल पड़ी डॉक्टरी वॉक्टरी छोड़ के तो गया लेकिन जब आप रियली यहाँ उतरते हैं मैदान में बल्ला और बैटिंग वैटिंग करके तो पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें आपने करी ही नहीं थी फिर वो 
चलता जाता है प्रोसेस देन यू नेवर नो कि आप कहाँ जा रहे हैं एक टनल में आप जा रहे होते हैं रोशनी कब आएगी आपको पता नहीं तो मेरे साथ ऐसे बहुत सारे किस्से हैं लेकिन वो एज एन एक्टर मुझे बहुत रिच बनाते हैं थैंक्स टू दोज किस्सा एंड एक्सपीरियंसिस I got my first break very easily. Godmother, because Vinay Shukla knew. I'm come. I come from a filmy background, so the first break is very easy. But not that it's been a very easy journey after that. Because after that, um, I didn't go. You know, I didn't. I failed in many screen tests after that. I did. I got rejected from a Telugu film because I didn't know how to ride a bike. And bike. You know, that was a climax sequence. I had to ride the bike, and I couldn't learn it. So yes, ups and downs, ups and downs. But uh, but because I come from a filmy background, it's not so hard as it is for other people. I would say. जी सर विनीत ने बोला कि मेरी जर्नी रही है मैं स्टार हैंड शो से आया हूँ. मैंने एक्चुअली आज से पांच छह साल पहले मैंने जेट सेट को पार्टिसिपेट किया और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं जीत गया हूँ. उसके लिए मुझे थाउजेंड यू एस डॉलर सेवन डेज स्टे इन दुबई विद ऑल स्टार्स करण जॉर ऑल लाइक ऑल इंडस्ट्री देयर द सेवन डेज आई स्टे देयर मैंने बोला सलीम तू क्या कर रहा है यहाँ पे तेरी लाइफ तो ये है तुझे तो यही करना चाहिए देन मैंने भाई साहब को बोला और डैडी को सबको बोला कि जिस आई वॉन्ट टू बिकम एन एक्टर सो लाइक सबकी जर्नी ऑलमोस्ट ऐसे ही शुरुआत होती है अपन डाउन्स होते हैं मैं फॉर्चुनेट हूँ थैंक्स टू अल्लाह थैंक्स टू माय फैमिली थैंक्स टू सत्यम सर कि उन्होंने मुझे ऐसा ब्रेक दिया और मैं यू विल सी सी माय कैरेक्टर होप यू विल लाइक थैंक यू ओके आई केम टू बॉम्बे थिएटर वियटर करके आए थे एंड लाइक यू नो डांसिंग वैंसिंग सीख कर तो uh, सबको लगता ही है कि आते हुए फिल्म करेंगे एक फिल्म करी भी राज सेपी जी की लेकिन फिल्म रिलीज नहीं हुई वो बहुत बड़ा सेटबैक था आई थिंक आई वेटेड फॉर दैट फिल्म फॉर वन एंड हाफ ईयर उसके बाद अरुण ईरानी जी के ऑफिस में एक मीटिंग हुई वो एक सीरियल बना रही थी वैद ही तो मैं बड़े चौड़े में नहीं मैम मैं तो फिल्म की है मैं तो उसका वेट करूँगी एंड मैम के चेहरे पर एक स्माइल थी मे बी दे नो द इंडस्ट्री और वट एवर लाइक नो सर गोल गोल घूम के द फिल्म डिड नॉट रिलीज एंड वो थोड़ा सेट बैक हो गया उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग टेलीविजन करते 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 बीच में राजश्री आई एंटर एंड आई डिड सिक्स सीरियल्स विद राजश्री प्रोडक्शन सूरज जी इज एन अमेजिंग पर्सन उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हर स्टेप पे काम देते रहे और बहुत अच्छा रहा सफ़र तो उनकी एक फिल्म प्रेम रतन में भी एक छोटा सा सीन उन्होंने मुझे दिया बिकॉज ऑफ द टेलीविजन आई बिन डूइंग विद हिम और अब ये फिल्म सत्यम सर ने दी है तो Thanks to him. Thanks to everybody who's involved in the film. So everyone, thanks a lot. <laughs> Thank you so much. Thank you. Can we have a round of applause? And any other questions that we have? The ones behind. All right. So now we'll have the photo op, and um, I will request you to please come on the stage for the photo op.